నేను ఆ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చాను ఇక్కడికి సో లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను ఆ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ యూ పుటింగ్ ఇన్ టు దిస్ సో నాకు క్వశ్చన్ ఏం కాదు ఐ వాంట్ గెట్ యూ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ దిస్ సో స్పిరిచువాలిటీ అనే దాని మీద సో నా వర్షన్ ఏంటంటే స్పిరిచువల్ నా నా దృష్టిలో స్పిరిచువాలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోఫిస్టికేటెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద రిలీజన్ జనరల్ గా నేను స్పిరిచువాలిటీ గురించి వింది జనరల్ గా జనాలు మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే అండ్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ ఆల్ హ్ ఏ పర్పస్ సో నేనేం బిలీవ్ చేస్తానంటే ఐ డోంట్ థింక్ వీ హ్యావ్ ఎనీ పర్పస్ లైక్ అన్ని జంతువుల లాగా లైక్ కుక్కల్ లాగా పిల్లల లాగా అంటే ద ఓన్లీ పర్పస్ వీ హ్యావ్ ఇస్ లైక్ సర్వైవ్ లైక్ లీవ్ అండ్ అడాప్ట్ టు ద నేచర్ అండ్ ఆల్ దట్ మేబీ సోషల్ యానిమల్స్ అవటం వల్ల మేబీ మనకి జనరల్ గా సోషల్ పర్పసెస్ ఉంటాయేమో అదే దాని తర్వాత ఐ డోంట్ థింక్ వీ హ్యావ్ ఏ పర్పస్ సో మీరే అనుకుంటున్నారు లైక్ వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే బయాలజికలీ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ పర్పసెస్ ఓకే యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ లిటిల్ మోర్ బట్ టూ పర్పసెస్ సర్వైవ్ రీప్రొడ్యూస్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ టూ పర్పసెస్ బయాలజికలీ స్పీకింగ్ అయితే వి ఆర్ నాట్ ఓన్లీ బయాలజికల్ ఎంటిటీస్ వీ ఆర్ సోషల్ ఎంటిటీస్ కూడా ప్లస్ మనకి ఏంటంటే ఒక అడ్వాన్స్డ్ ప్రీ ఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ ఉండడం వల్ల బ్రెయిన్ లో there is a uh, development of something called consciousness yeah. a consciousness ante enti anedi define cheyadam ippudiki evadu tarum kaledu okay battai gallu emo vaalaki ee note kochina kadalu rasukuntaru philosophers emo they will start uh, thinking about uh, something in the mind mana neuroscientists vaalle entante it is a synapses ani cheptu cheptaru gaani nobody is able to give a uh, lucid and a solid definition of consciousness so yeah. చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు సో లెట్ దమ్ బీ రైట్ మతస్థులు ట్రై చేస్తున్నారు ఫిలాసఫర్లు ట్రై చేస్తున్నారు రేషనలిస్ట్ ట్రై చేస్తున్నారు సైంటిస్ట్లు ట్రై చేస్తున్నారు న్యూరో సైంట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ దర్ జాబ్ టు ట్రై అండ్ డిఫైన్ వాట్ ఇస్ కాన్షియస్నెస్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మిగతా మన సాధారణ ప్రజలకి కాన్షియస్నెస్ అనేది ఉంది అని తెలుసు అది ఏంటో తెలియదు కానీ ఉందని తెలుసు ఓకే నా మన ఈ కాన్షియస్నెస్ అనే మైంటాలిటీ తోటి విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ పర్పసెస్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సంథింగ్ పర్పస్ అంటే యూజ్ ఏంటి యూజ్ అంటే దీని అల్టిమేట్ దీని ఎండ్ గోల్ ఏంటి ఇలాంటి పదాలన్నీ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం పాయింట్ ఇస్ మిగతా జంతువులకి దేనికి లేని గోల్ ఎందుకంటే మిగతా వాటికి దేనికి గోల్ ఉన్నట్టు కనిపించదు మనకి మనిషికి మాత్రమే ఎందుకు స్పెషల్ గోల్ ఉంటుంది వై ఈస్ హ్యూమన్ స్పెషల్ బికాస్ వీ ఆర్ డిఫైనింగ్ అవర్ సెల్స్ వీ థింక్ వీ ఆర్ స్పెషల్ మనకి మనమే మనం డిఫైన్ చేసుకుని మనం స్పెషల్ ప్రపంచం మొత్తం మీద మన స్పెషల్ అంట ఏనుగులు ఉన్నాయి అనుకోండి ఏనుగులు వాటికే స్పెషల్ అంటారు ప్రపంచంలో దేనికి దానికి ఉన్నట్టు తొండలు లేదు చెవులు లేవు దానితో బరువు లేదు దాని తొండలు లేదు ఇట్ ఈస్ యూనిక్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్ అది దాని కనుక కాన్షియస్నెస్ ఉండుంటే వీ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ టు కాంటెంప్లేట్ అది కూడా అనుకుంటుంది ఏంటి మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి తొండలు లేదు ఐ థింక్ ఐఎమ్ ద స్పెషల్ క్రియేషన్ ఆఫ్ మై ఓన్ గాడ్ సో దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ కాన్స్ట్రక్ట్ అంట నెక్స్ట్ మీరు చెప్పింది స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ అ అడ్వాన్స్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ రిలీజన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ నాట్ అడ్వాన్స్డ్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్ట్రిప్ డౌన్ వర్షన్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఇన్ మై వ్యూ అని ఏంటంటే ఈ మహిమలు ఈ స్వర్గాలు నరకాలు అనే వాటిని జనాలకు కొంతమందికి రుచించక అయినా సరే మతాన్ని వదలలేక ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలియక అంటే అల్టిమేట్ పర్పస్ అనే ఆన్సర్స్ తెలియక దే స్టార్ట్ థింకింగ్ దట్ there is something called spirituality spirituality is nothing but your own mind and right vaadu kotta ga peer cheppi kotta bottle lo ammukuntunna tappa ee guru lane vallu if somebody wants to be spiritual they don't need a guru at all they don't need anybody you have your own mind right you can ask your own questions even if they don't if you don't know answers ఇప్పుడు మనం మన దగ్గరకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి గురువులకు మాత్రం ఏం ఆన్సర్స్ తెలుసండి ఏదో సులుకపులు చెప్తాడు వాడు మాత్రం ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేసి చెప్పడా ఏంటి వాడేదో పుస్తకాలు చదివానంటాడు వాడికి వాడి గురువు చెప్పానంటాడు వాడికి వాడి గురువు చెప్పానంటాడు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మేకింగ్ మనీ తప్ప ఐ డోంట్ సి ఎనీ యూజ్ ఇన్ స్పిరిచువల్ గురూస్ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ అగేన్స్ట్ స్పిరిచువాలిటీ ఓకే దాన్ని వ్యాపారం చేసి అమ్ముకునే విధవలు అంటేనే తప్ప నాకు స్పిరిచువాలిటీ అనే దాని మీద ప్రత్యేకంగా నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఏం లేదు బికాస్ స్పిరిచువల్ పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ అబౌట్ ఇన్ సైడ్ దర్ ఓన్ మైండ్ వాడు బయటకి ఏం చేయరు రైట్ వాళ్ళకి బయట ప్రపంచంతో పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వాళ్ళంతా ధ్యానం చేసుకోవడం నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవడం ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకున
అంటే వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ కి వెళ్తే కల్ట్ అవుతున్నారు కదా సో కల్ట్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడైతే కల్ట్ ఎప్పుడైనా సరే గురువు గడ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇండివిజువల్ గా స్పిరిచువల్ గా ఆధ్యాత్మికంగా లేదా ప్రశాంతంగా అందరితో కలిసి ఉందాం అనుకునే మెంటాలిటీలో ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా కల్టీలోకి వెళ్ళాడు ఎవరికైతే గురువు అవసరం అవుతాడు ఆ గురువు గడు మొదలు పెడతాడు నా నా నేను చెప్పే సోది ఇంతమంది అంటున్నారు కదా కల్టు మొదలు పెడతా అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ సే దాట్ నో బడి షుడ్ బి టేకన్ యాజ్ ఐటమ్ మీరు చెప్పినట్టు కూడా సో పర్పస్ అనేది స్పిరిచువాలిటీలో ప్లేస్ లేదు మీరు చెప్పింది మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం పర్పస్ కి స్పిరిచువాలిటీలో ప్లేస్ లేదు పర్పస్ అనేది మనం తయారు చేసుకుందండి స్పిరిచువాలిటీకి సంబంధం ఉందా లేదా ఐ కాంట్ డిసైడ్ ఫర్ దెమ్ ఎందుకంటే స్పిరిచువల్ పీపుల్ చెప్పాలి దే థింక్ దే హ్ పర్పస్ మీరు చెప్పినట్టు వీ హ్యావ్ లైక్ అవర్ ఓన్ పర్పస్ కదా మేబీ సోషల్ సోషల్ బీయింగ్స్ అవటం వల్ల మేబీ యూ ప్లే డిఫరెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ సో ఒక్కొక్క రోల్ కి ఒక్కొక్క పర్పస్ ఉంటుంది అదర్ దెన్ దట్ హైయర్ పర్పస్ కానీ ఇలాంటి ఐ మీన్ బోగస్ ఐ మీన్ దోస్ ఆర్ ఆల్ త్రాష్ కదా చేయాల్సిన పనులు చేయాలి మీ సమాజంలో ఉండాలి అవి మాత్రమే మీ పర్పస్ మీకు ఉద్యోగం చేసే ఉద్దేశం లేదు వ్యాపారం ఉంది అనుకోండి మీకు ఈ మీరు ఎంప్లాయీ అనే పర్పస్ మీకు లేదు యూ డిఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎంప్లాయీ ఐఎమ్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఓకే రైట్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు పెళ్లి కాకపోతే మీకు యూ ఎట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్పస్ లైక్ గుడ్ హస్బెండ్ మీకు ఆ గుడ్ హస్బెండ్ ఉండే పర్పస్ లేని లేదు బికాస్ యూ నాట్ హస్బెండ్ ఎట్ గెట్ సో కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ మీ పర్పసెస్ మీరే యాడ్ చేస్తారు ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ మీ కోసం యాడ్ చేయరు ప్రపంచం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చేమో తప్ప మీ పర్పసెస్ కి మీరే ఓనర్స్ ఎవడు అక్కడ పైన దేవుడు లేడు అక్కడ గుడ్ లేడు గురువు లేడు ఎప్పుడు మీ పర్స పర్పస్ ని డిఫైన్ చేయలేడు యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దట్స్ బ్యూటీ అబౌట్ ఇట్ పీపుల్ థింక్ దాట్ అది ఏంటంటే అంతా నేనే చేసుకోవాలా ఎవరైనా చెప్తే చేయొచ్చు కదా బాస్ యూ హ్యావ్ ద పవర్ టు చేంజ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ దాన్ని తీసుకెళ్లి ఎవడో గురువు చేతిలోనో ఎవడో జ్యోతిష్ జ్యోతిష్యు చేతిలోనో పెడదామని చూస్తుంటారు మనం అంటే మనం సొంతంగా ఆలోచించబట్టే కదా మనం ఎంత ఫార్ వచ్చాం అంటే అక్కడ హోమోసేపియన్స్ అడ్వాన్స్ అంటే ఇంత ఫార్ అంటే సైన్స్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐసే వాళ్ళు భక్తులు అయినా సరే మీ మీ పరమాత్ముడు మీకు ఇచ్చిన బుర్రలు వాడకుండా ఎదవలు ఏం చెప్తే అది ఎందుకు నమ్ముతున్నారు దాని గురించి కూడా సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ లైక్ ఇప్పుడు జనాలు అంటే మేబీ ఓల్డ్ జనరేషన్ నుంచి వదిలేచ్చు మీరు చెప్పినట్టు సో కరెంట్ జనరేషన్ కూడా స్కూల్స్కి వెళ్ళి సైన్స్ చదువుకొని కూడా రిలీజియన్ ని ఇంకా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే ఐ మీన్ సో నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే స్కూల్లో పాఠాలు సరిగ్గా చెప్పట్లేదు లేకపోతే we are not creating citizens at all we are creating zombies and vaalaki burra ye matram pare pustakallo unnadi kuttiga nammeyali ippudu science ante ne prashninchadam exactly yeah prathi dani even established science fact ni kuda prashninche adhikaram prathi okkadiki undandi prathi okkadiki aakarki simple simple enti baita tirige road side vadavala kuda science ni prashninche adhikaram undi test chusukovali exactly గ్రావిటీ అంత అబద్ధం రా అన్నాడు జస్ట్ ఒక ఏంటి రెండు లంతస్తుల బిల్డింగ్ మీద దూకి చూడు గ్రావిటీ అబద్ధం అని తెలియదు జాంబీలను తయారు చేస్తుంది పరీక్షలో రాయగలిగే క్యాండిడేట్లను తప్ప లాజికల్ గా ఆలోచించి ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగిందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగే వాళ్ళని చేయట్లేదు అండి సార్ అయితే